呢部电话防水嘅同时，亦都唔防水，究竟点解呢？哈喽，大家好，欢迎嚟到 The Wave 嘅频道。相信好多人经历过，明明佢哋部电话讲明系有 I P 防尘防水认证，但实际上发现根本唔系呢一回事。今日就同大家讲一讲 I P 认证。I P 认证又称 International Protection Marking， 国际防护等级认证。拥有呢个认证系代表喺实验室控制环境送去测试嘅装置，能够防止测试项目中非本体嘅异物进入。首先，我哋用日常喺手提电话上面见到嘅认证去拆解一下，点解有啲手机明明睇落已经系 I P 6 0但唔知点解会入水。I P 6 0前面嘅六系代表固体防护等级，去到 I P 6 X 其实就代表完全防尘，只要唔破坏机身嘅完整性，就唔会有尘埃能够进入。而后面嘅数字八其实就系代表浸系超过一米水深，并且防护能力。高过 IPX 7嘅标准，例如一点五米水深持续浸住超过三十分钟或者以上。不过大家往往忽视咗所谓嘅 IPX 8只系讲紧防浸水，而唔系有水流或者有集中嘅水柱射向手机。最重要最重要嘅系，某啲厂商绝对唔会同你讲，佢哋嘅电话要喺实验室控制环境，同埋特定情况下，例如卡槽，甚至充电头、耳机头，要用专业嘅胶士先密封咗，先可以做到防水。所以大家唔好恃住自己部电话有防水就去淋雨，见佢污糟就去冲水，因为严格嚟讲，佢哋系有大大嘅理由唔为你哋咁样嘅使用方式作出任何嘅赔偿或者保养。当然啦，市面上又有厂商嘅电话系有 I P 6 5 6 8嘅认证，即系点呢？大家可能喺度发现防水等级其实分开浸水同埋喷水，所以当你见到 I P 6 5 6 8电话嘅时候。后面嘅数字有五，亦有八，即系代表嗰部电话能够持续抵受三分钟，而每分钟高达十二点五公升嘅水柱，从六点三 mm 嘅喷嘴喷出嚟，同时能够浸喺超过一米水深，并且防护能力超过 I P X 7嘅标准。不如讲下你哋部电话有冇防水？有嘅话，有冇试过喺故意嘅情况下冲水，或者成部电话浸落去？好啦，今日嘅影片去到嚟呢度，如果你哋追呢条影片就得闲留言揿个 like， 订阅我呢个 channel 睇到更加多嘅相关影片，打开影片更新提示，我哋下次再见啦，拜拜。